wakati kulikuwa na ma, na, na nini na hizo pilika pilika pale na kupigana na kupigana mm. OCPD walikuja na OCS walikuja ndio sasa wakasimamisha na tukaenda mpaka Makokeni Police Station tukaenda huko OCPD dia alikuwa huko na vile nilikuwa nasikia nilikuwa na bleeding na nini mi nikasema mimi sina kitu kingine nataka mimi nataka tu mtoto wangu odhusi kupewa mtoto mm. lakini kukaa tu kidogo sasa tumeandika statement na nini nikapigiwa na mtu simu akaniambia rafiki yangu kupe haya ulipitia ule rafiki yako alikuwa anakuja huko kwako ule bibi wa huyo pasta mwingine mm. ndio kamodo amerudisha kwa nyumba dia anataka kuoa sasa mimi nikatoka nikaenda kwa DC nikamwambia kamodo ni bwana yangu mm. for 20 years niko na watoto 11 wake mm. na sasa hii niko na mimba ilikuwa mm. ya four month nikamwambia na nikamwambia mwenye wanafanya na yeye pia ameolewa pia yeye ameoleka amefanya arusi. na amefanya harusi na ako na watoto watano mm. sasa i thank god sababu DC wakati alisikia hivyo aliadika aliadika barua na akasimamisha mm. kwa hivyo harusi haikufanyika mm. lakini ule bibi akaendelea kukaa na watoto wangu na watoto wangu wenye niliasha kule mm. na watoto wake watano sasa uli uliachisha ile harusi yes na sasa hizi nikikuangalia hivi haukai vile vile unaelezea ulikuwa zile wakati maisha yako baada ya hapo ili utupeleke pale mbele tuweze kupata picha kamili ya hadi mahali umefika kuliendelea je sasa nilikuja Nairobi mm. na ikanibidi sasa nianze maisha ingine mm. ya kustrago na ile mtoto ile miba nikapata mtoto msichana na nikamuita Joy watu judiliona ndio furaha yangu kama nipatia furaha uh, na nikakuja sasa nikaanza kustrago huko ni sikuwa nime nimesoea hiyo maisha ya kuhasu nikaanza kuuza uji na kwa sababu sasa ulikuwa umetoka pale juu sasa maisha imerudi chini imerudi chini mm. nikaanza kuuza matuda uji nikatafuta kanyumba kadogo kama bati mahali uh, tunalala chini na mtoto wangu uh, lakini nashukuru Mungu mm. juu ile kanisa nilienda juu nilikuwa bado natafuta Mungu Mm. niliingia kanisa ya deliverance kasalani o pale zima man pale zima man mm -hmm. uko nilikuta watu wa Mungu nikakuta wa bishop Jimmy Kemani mm -hmm. pastor Alice wenye wamenishikilia sana mm -hmm. tukachulia tukajuana na wao mm -hmm. na wakajua story yangu na wakanishika kama mtoto kanionyesha ile upendo nilikuwa sina amani mm. Aa, na nilikuwa maisha ilikuwa gumu sana na pale tu nikiwa kwa ile nyumba ya mabati watoto walianza kukuja na kubuka kuna wakati nilipigwa simu nikaambiwa yule msichana wenye walikuwa sana karibu na baba yao na mtoto alikuwa college kulikuwa na mtoto mwingine wa class 8 kwa uh, juule bibi sasa ameingia kwa nyumba yangu sasa alienda akasema wameroga wameanza kupatia mtoto wake dawa mm. na sasa mimi nikaitiwa kama watoto wangu wamemaliza mwezi kwa kwa, kwa selo mimi bila kujua wamefungiwa wamefungiwa bila mm. kujua na sikuwa na simu mm. lakini nilikuwa nikitafutwa i thank god wakati walipelekwa kotini na shukuru sana kwa yule jaji walikuta juu alienda akauliza huyo mama kamuuliza watoto ni wako akasema eh watoto wakinielezea akaulizwa mara ya pili akasema watoto ni wake lakini mara ya tatu waliuliza mzee kama huyu ndiye yeah. mama ya hawa watoto juu sababu huyu mama alise aliulizwa mnataka aje juu hawa watoto nasikia huyu ni wa college huyu ni wa class 8 yeye alisema anataka msichana afungwe na mtoto apelekwe approved 
ndio sasa jaji akataka kujua kama yeye ndiye mama ya watoto ni kwa sababu mama hawezi fanya hivyo sasa ndio baba akasema she is like a step mother mm. sasa yeye akajua akasema watoto warudi shetani ataokea siku yenye mama atapatikana lakini nilipatikana nikaeda kwa hivyo nimekuwa nikipeleka hao watoto nilipewa hao watoto juu jaji alikuja kujua yale watoto walikuwa wakieda thuru mm. kwa hivyo niliambiwa niende na hao watoto na nikaeda na wao kwa hivyo nimekuwa nikiwapeleka hiyali nini lakini finally tuliona Mungu walifanya wakaangalia na wakaona hawa watoto hawana hatia na hiyo ikaisha ifo ilisha hii January mm. na kwa hivyo sasa mimi nimekuwa ni uh, last year mm. November kuna kijana mwingine wa form 3 na yalitoroka kama ameshapona huyo bibi na mama na baba yake akatoroka akanitafutilia mpaka akanipata. Mm. Kwa hivyo niko na yeye sahi yako form 4 mm. na niko na huyo msichana na Joy na huyo kijana mwingine. January kuna ka kijana kingine ka grade 3. Mm. Na yeye niliitiwa na wamama huku makogeni akisema anatafuta mama yake lakini huko najua nilikuwa najulikana mm. wamama akanipigia simu akaniambia kuna mtoto analia huku kwa barabara akisema anataka mama yake mimi wakati nilisikia juu niko na kiu ya watoto wangu mm. kwa hivyo nikiusa uji niliambiwa mimi nilikibia mpaka dhika nikachukua mtoto na nikakaa na mtoto wakaeda wakalipoti kwa kwa kwa, kwa shoot trans officer ati niko na nimeshuku na mtoto nimeimba mtoto na mimi nilijipeleka huko nikasema hakuna mtu anaimba mtoto wake mimi nilishukua mtoto wangu wakati nilitiwa hata nataka wanipatie birth certificate na ukweli walinipatia na mtoto wako shule kwa hivyo hao watoto niko na wao sasa kwa saa hizi uko na watoto wangapi kwa saa hii niko na watoto sita wale wengine sita bado wale wengine sita sijawahi waona kutoka 2016 hata huyo mtoto nilimwacha nili akiwa na 6 months hata sahi sijawahi muona na nikatamani kumuona sijui kama amekuaje sijawahi muona na uh, wale watu unaenda kwa kesi kama hao judges na lawyers wanasema nini kuhusu sasa hao watoto mimi nimefuata watoto wangu mm. kwanza huyo mdogo mimi nilienda mpaka naenda mpaka kwa polisi njua hata nilishindwa nianza wapi nikienda dhika kule kwa children's naambiwa wameangalia na kama ndo wanaangalia watoto mzuri mm. na mimi na nyimo watoto mm. na kupuka rasti rasti ya mm. mwezi wa sita Aa, nikapata simu ndio nikaambiwa watoto vile wame nduka mm. wakati nilienda kuona watoto vile wamefanyiwa mimi nilienda makogeni police station kufika huko nashukuru kwa yule ofisa madam nilimpata huko nilimweleze mambo yangu na akanisikiliza mzuri sana mm. na akaitisha kamodo hao watoto akaniambia Uh, akaniambia tuta, 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 tutaita kamodo on friday kwa hivyo on friday hata wewe uko hapa wakati kamodo aliitishwa watoto alikuwa ameleta kwanza wale watoto sio sio wale wamedhurumiwa lakini akaabiwa mimi nataka kuona Veronica Mopani na Gladys Waliki wakati walikuja watoto ni mtoto wa 4 years na 6 years wakati walikuja na kuambia madam wakati aliwaona aliita deputy OCS Makogeni ndio sasa akakuja nayo deputy alikuja kama ameshika kamodo hivi akamuuliza sema ni, ni nini hawa watoto wamefanywa na ni nani amewafanya kamodo anajaribu kumwambia hawa watoto atini hao wanagwarana akauliza how come sawa watoto wawili ndio wanagwarana hivyo tena anaanza kusa, kusema ule kijana alitoka huko ule kijana alikuwa amempeleka kwa sel ati dia na anawaduka duka kaulizwa watoto wako na mama yake kama saa hii ni miezi sita na hii inaonekana hata nyingine ni ajusi mm. sasa akaambiwa kupelekwa ndani sijui iliyedaje akaashiriwa na mimi hapo nikakuja nikasema hiyo uh, ilikuwa ubidha tu 
mimi nikasema mimi wacha kwanza nikawaambia hata tunaangalia watoto hapa wacha kwanza tutoe mpaka watoto guo tuone vile wako watoto wangu walikuwa na ile uchafu ya huku ile ilikuwa ya kitabu mtu anafanywa hivyo hawajaoka lakini juu wako very smart hata nakumbuka madam akisema ako kagine ka oda odolewe kidoka alikuwa kananuka mm. hawa watoto waoge sasa mimi nika nikaabiwa tisiju watoto watarudi na kamodo hiyo kesi itaangaliwa mimi nilianza kulia nikasema kama sitapewa watoto wangu watoto washukuliwe na serikali mm. nijuage watoto wako kwa serikali lakini wayuko huko mm. yes walitiwa walishukuliwa na mashoo children's home watoto wangu wakapelekwa huko kwa children's home kama mimi niko uhai mm. na baba yake ni ibu kuangalia watoto mm. mimi wakati nirudi Nairobi nilikaa tu siku kidogo bili nikaenda sasa kuangalia nikaenda mpaka huko tukaenda na kijana wangu yule mkubwa kufika huko watoto walipelekwa ni kama pale kwa giti kulikuwa kumesemekana somebody anaitwa wagali akikuja mimi nikifika hapo akaniambia hatuwezi ruhusu wewe uikie mpaka urudi ifika kwa children wewe upate barua kutoka huko ndio kuje na unaona fear ilikuwa shida hmm. kwa hivyo fisi tukarudi na machozi na tukaambiwa tuone watoto tukarudi mpaka kule kufika huko madam mwenye nilikuta hakutaka hak kuniona kwanza alikuwa ananiuliza mimi ni nani na mimi ananijua nikamwambia mimi nataka tukujua watoto wangu kama wako kule na pale kwa gate tulikuwa tumeambiwa na washman ni wale watoto waliletwa huko usiku eh hao watoto wa yuko huko walitolewa kwa hivyo wakati nilifika pale nika a, a, nikaona vile ameanza kuniambia hata anijui akaniuliza unataka nini nikamwambia nataka tu kujua kwenye watoto wangu wako ndio yeye hakuniambia akaniambia mimi nirudi niende nitafute lawyer tuende kotini niende na barua ndio niambie watoto wangu wako wapi mimi nikamwambia tu niambie tu hata sitaki kitu nijue tu watoto wako wapi mimi sikuambiwa kwenye watoto wako mimi nikarudi tu na machozi na nikaenda wakati nilienda nilipigia marafiki wangu nikawaambia wanisaidie kuomba sawa huko wa deliverance church wa deliverance church <coughs> nikaenda nika nikaambia wa bishop nikaambia wengine wanisaidie kuomba nju watoto wangu sijui wako wapi <coughs> na ukweli Mungu alisikia maombi nikalisifa call kutoka Nakuru uko Nakuru ni kule kwa huyu bibi ameoleka uko ni kwa mama yake mm. kwa hivyo watoto wangu walitolewa kule kwa children zoo mm. wakapelekwa kwa mama kwa huyo mama mm. na nikaambiwa wamefugua wame mpaka shule huko ndio wanaenda huko wanaenda wanasomea huko sasa wakati mimi tulikuwa si tulikuwa tu tunaenda ninapeleka watoto wangu hiyali nilienda nikasema huko watoto wangu wako hatalini mm. juu sasa wako na toto strangers mm. hawa disikia au hapo hakuna kitu iliendelea lakini hawa walisikia nimehitaja wakajua nimejua kwenye watoto wako mm. kwa hivyo walitoa watoto kule na wakarudisha tu dhika sasa unaona watoto wangu ni kushanganyikiwa hapa na pale kwa huko na huko wanakaja kwa huko kwa hivyo kwa size uko na watoto sita mm -hmm. na wale wengine sita bado haujawapata sijawahi wapata na sijawahi wana na niketamani kwao lakini kwa size hata kama haujapata watoto sita maisha yako iko aje wewe binafsi hii kama saa hii hata kama sijapata hawa watoto wangu sita mm. nimeona mkono wa Bwana mm. kwa hili nyumba nimesema nilikuwa nyumba ya mabati mm. Mungu alipitia kanisa ya Deliverance mm. aha wakakuja huko wakanitoa pale tulikuwa tunalala chini mm. mimi nilikuwa nalala chini na hawa watoto wangu mm. hata hawa vijana wa form form tunalala chini sisi wote tumejipa hapo watoto saba watu saba mm. mimi ndiye mama yao hata ninaweza lala vibaya bila kujua lakini wakati walikuja kwa hiyo nyumba mm. walituhurumia na kupuka wali wamekuwa wakitupatia chakula 
mimi sijawahi weza kujinunulia nguo kanisa la deliverance wamekuwa wakitupatia nguo na wakitupatia mafasi wakati walikuja wakaona mahali tuko walitutoa hapo na wakanipeleka wakanikombolea nyumba ya two bedroom god bless them mm -hmm. yenye saa hii nalala na watoto wangu mm -hmm. kuna vitanda na tunajifunika walinipatia kanisa ilinipatia mahindi wenye tunasiaga na tunakunywa uji na watoto wangu mm. sasa tunakaa tu bedroom kwa hivyo sasa nashukuru Mungu hata mafasi hivi unaona tumekaa mzuri mm. na kama mrembo sababu kwa smart sana <laughs> niko smart sana mm. nimefalishwa huko kwa kanisa ya deliverance mm. yes na kazi Nayo wakati nimeto, nimetoka ile nyumba nikafika huko kwa, 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 kwa nyumba ya two bedroom mm. bado mkono wa Mungu nikaiona mm. saa hii nika nikaitiwa kanisa dio bado imenitafutia kazi mm. niko huko tukipikia watoto ah, it is a story that when you listen you would want to cry with her and you were outside there eating drinking with your children it's one thing you should thank god about but i want to give special thanks to bishop jimmy kimani and pastor alice kimani for playing a big role in this woman's life because as you look at her it is a job that they have done wholeheartedly i'm going to we are going to put the numbers on the screen if you want to help her on how she can get her other six kids and you want to send something to her so that you can continue being a blessing to her the number will be on the screen as i always say you're the light and you can shine this is shine on with njoki kamanja kethi asante sana virginia mm.